Bienvenidos al canal, yo soy Yaur y esta semana vamos a hacer la comparación de este micrófono, el Slate ML1 con el Rode NT1. De verdad es tan bueno como todo el mundo dice, de verdad es el único micrófono que vas a necesitar en tu home studio. Acompáñame para descubrirlo. Aquí yo tengo varias grabaciones que hice. Algunas son con el Rode, en este caso una guitarra acústica y una voz, y otras son con el Slate Digital ML1, una guitarra acústica y una voz. Y luego aquí tengo un instrumental que no está mezclada pero suena bastante bien, y grabé el Rode y el Slate. Así que vamos a compararlo, vamos a hacer algunos pequeños retoques de mixing también para ver cómo suena. Lo primero que vamos a comparar es las guitarras acústicas. En este caso vamos a escuchar la guitarra acústica tal cual la agarra el micrófono en el road. Ok, vamos a escuchar ahora lo que sería la guitarra acústica grabada por el slide. Ok, ahora vamos a hacer A y B entre la guitarra Road y la Slate. Yo lo que estoy notando es que el micrófono Slate agarra menos bajo, por lo tanto es un sonido menos boomy, eh, quizás un poco ya que te da la sensación que está ecualizado, y también eh, los transientes de la parte alta están más marcados que en el micrófono Rode. Les recomiendo que escuchen con audífonos, obviamente. Eh, voy a ponerlo una vez más para que escuchen y presten atención a estos detalles. Al bajo, que agarra mucho más el Rode, y también a los transientes, que agarra mucho más el micrófono Slate. A mí particularmente me gusta un poco más el tono del de Slate, pero esto es lo que agarra el micrófono de Slate tal cual. No estamos aprovechando su mayor ventaja, su mayor potencial. ¿Cuál es ese mayor potencial? Bueno, que podemos abrir lo que se llama Virtual Mix Rack, que te viene incluido con el micrófono, y es este. Ok, aquí yo no tengo estos plugins, ya que no tengo la suscripción a Slate, pero cuando compras el micrófono lo que vas a ver es esto. Aquí tienes los Classic Tubes y si lo compraste antes del 31 de diciembre te vienen incluidos también las emulaciones del U87, unos micrófonos Neumann. Así que bueno, aquí ya tenemos el micrófono y si hacemos mics o si vas hacia la derecha te va a mostrar todos los micrófonos y los puedes ir eh, digamos intercalando. Así que yo voy a poner en play la guitarra y vamos a ver cuál es el que nos gusta más. Ok, vamos a seguir escuchando.
Ok, a mí particularmente me gusta este. Es el que creo que tiene el tono más balanceado, el FG251. Aquí tenemos la intensidad. Esto, digamos, al 100% son las características de este micrófono, pero las podemos exagerar y aumentar aún más del 100%. Vamos a hacerlo y vamos a ver qué tal suena. Ok, al 115% me suena bastante bien. Vamos ahora a hacer la comparación con la emulación de los Neumann. Vamos a ver acá. Ok, de estos Neumann me gustó bastante este, que sería el... Sí, el 87 MK1. Vamos a hacer de nuevo lo mismo con la intensidad. Ok, y ahora vamos a comparar los dos micrófonos. Ok, definitivamente me quedo con este. Vamos a escuchar el antes y el después, sin la emulación. Con la emulación. Gana quizás ese bajo que me estaba faltando y que tenía más el road, pero con esa calidad y ese tono bastante característico de los Neumann en este caso. Te vienen incluidos algunos preamplificadores, como sería este que es una emulación de un NIV, y luego este otro eh, preamplificador. Así que vamos a utilizar el preamp y vamos a ver qué me está agregando. Obviamente, si voy completamente a la derecha, estoy utilizando al máximo lo que sería este, este preamplificador y me va a dar esa saturación característica. En base al instrumento, a la voz, a lo que sea, ustedes pueden, eh, digamos, utilizar esta característica, pero en este caso yo no lo deseo, así que voy a ir un poco más suave. Luego tienen este otro preamplificador. Ok, en este caso me gustó un poco más este. Ahora, vamos a hacer la comparación de la guitarra acústica de Rode y luego de la guitarra acústica que nos da el de Slate con la emulación aplicada. Así que primero la de Rode. Ok, yo diría que aquí estamos yendo un poco fuerte con el preamp. Capaz incluso vamos a quitar el preamp. Ok, yo diría que ahorita el tono del de Slate está bastante más lleno y mejoró bastante. Vamos a hacer una última comparación. Sí, diría que el color de la guitarra acústica del Slate se siente como más completa, más rica... 
eh, a nivel de frecuencias, mientras que la Rose se oye un poco vacía en ciertas frecuencias, como que ciertas frecuencias no están eh, siendo trasladadas perfectamente. Ok, vamos a ir ahora a hacer la misma comparación, pero con las voces. Así que primero vamos a escuchar la voz que grabé con el Rode. Y dame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no mientes Y dame un beso que me reviva, lo que dolió más fue la despedida Ahora el, la voz que grabé con el slide Y dame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no mientes Y dame un beso que me reviva, lo que dolió más fue la despedida Vamos a hacer A y B y dame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no mientes. Y dame un beso que me reviva, lo que dolió más fue la despedida. Nunca llego a pasar en la oportunidad de demostrar que sí puede funcionar. Y aunque no hablemos más en esta realidad, vamos a cerrar este capítulo ya. Creo que está pasando lo mismo, el road agarra mucho más las bajas frecuencias, mientras que el de Slate te da un sonido un poco más balanceado en las bajas frecuencias y en lo que serían las altas frecuencias es un poco más brillante, un poco más claro. Vamos a aprovechar de nuevo la emulación. Y vamos a hacer básicamente la misma prueba que hicimos anteriormente. Así que vamos a poner los micrófonos, lo encuentran aquí en Microphones. Cargamos los Tube y el U87. Ok, vamos a escuchar la voz. Vamos a poner quizás una guitarra. Y vamos a elegir. Y dame un beso que me despierte. Dime que en esta realidad no mientes. Y dame un beso que me reviva. Lo que dolió más fue la despedida. Nunca llego a pasar en la oportunidad de demostrar que sí podía funcionar. Y aunque no hablemos más en esta realidad, vamos a cerrar este capítulo ya. Ok, de esta parte me gusta bastante este micrófono, que sería el FG67. Y luego vamos a escuchar estos de acá. Y dame un beso que me despierte. Dime que en esta realidad no mientes. Y dame un beso que me reviva. Lo que dolió más fue la despedida. Nunca llego a pasar en la. Ok, en este caso me gusta más el MK2. Y ahora vamos a comparar el primero y el segundo. Ok, vamos con este. Y dame un beso que me despierte. Dime que en esta realidad no mientes. Un beso que me reviva Lo que dolió más fue la despedida De nuevo, me gustó más este Vamos en este caso a aplicar el NIF Y dame un beso que me despierte Dime que en esta realidad no mientes Y dame un beso que me reviva Ok, vamos a escuchar solo la voz antes y dame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no mientes. Después. Y dame un beso que me reviva, lo que dolió más fue la Antes. despedida. Nunca llego a pasar en la oportunidad de demostrar que sí puede funcionar. Y aunque no hablemos más en esta realidad, vamos a cerrar este capítulo. En este caso mejoró muchísimo en mi opinión, me gusta mucho más el tono. Ahora vamos a compararlo con el road. Y dame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no mientes Y dame un beso que me reviva, lo que dolió más fue la despedida Nunca llego a pasar Muchísimo mejor el Slate en este caso definitivamente Vamos a escucharlos ambos con una guitarra acústica Y dame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no mientes Y dame un beso Aquí tendría que ser con esta guitarra. Y dame un beso que me despierte. Dime que en esta realidad no mientes. Ok, y ahora vamos a escuchar estos dos. Y dame un beso que me despierte. Dime que en esta realidad no mientes. Y dame un beso que me reviva. Ok, en este caso... Yo diría que el Slate en general, luego de estas emulaciones, te da un sonido más cálido y quizás diría yo que ya te da la sensación como que está más mezclado. 
que tienes menos que hacer, mientras que en el road tienes que por lo menos ecualizar ya esos bajos, arreglar un poquito las altas, quizás dar un poquito más de media frecuencias, mientras que ya con el slate tienes un mejor sonido de inicio. Ahora, vamos a hacer de nuevo mismo ejercicio, capaz podemos agregar incluso esta emulación que nos gustó bastante y ya la ponemos acá. Ok, aquí yo tengo un instrumental y vamos a escuchar la voz con el road y luego la voz con el slate y la emulación que elegimos anteriormente. Pídame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no miente. Si dame un beso. Voy a hacer algo, voy a cortar aquí a la mitad y voy a cortar aquí a la mitad. De manera que la pista roja es el road y luego cuando pase a la pista azul va a ser el slate con la emulación. Pídame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no miente. Si dame un beso que me reviva, lo que dolió más fue la despedida. Nunca llego a pasar en la oportunidad de demostrar que sí puede funcionar. Y aunque no hablemos más en esta realidad, vamos a cerrar este capítulo ya. Pídame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no miente. La despedida Nunca llego a pasar En la oportunidad De demostrar que sí puede funcionar Y aunque no hablemos más En esta realidad Vamos a cerrar este capítulo Quizás me gusta más este micrófono Porque tiene un poco más de bajo en mi opinión Vamos a escuchar de nuevo Pídame un beso Que me despierte Dime que en esta realidad no miente Si dame un beso Que me reviva Lo que dolió más fue la despedida Ok, vamos a hacer la misma comparación, pero sin la música. Y dame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no miente. Si dame un beso que me reviva, lo que dolió más fue la despedida. Nunca llego a pasar en la oportunidad de demostrar que sí puede funcionar. Y aunque no hablemos más en esta realidad, vamos a cerrar este capítulo ya. Ok, a decir verdad, el road está bastante bien, me parece que está bastante bien, obviamente el slate me parece un micrófono mejor, pero el resultado del road me ha sorprendido bastante. Eh, ok, ahora ya para terminar el video, lo que quería hacer era aplicar en las voces un poquito de mixing, pero mixing muy básico, así que vamos a escuchar un poquito esta voz. Pídame un beso, que me despierte, dime que en este re... Capaz ponemos un poco de autotune. No recuerdo la tonalidad Así que vamos a utilizar este plugin Que viene con el autotune Que te ayuda a reconocer la tonalidad Pídame un beso que me despierte Dime que en esta realidad no miente Si dame un beso que me reviva Lo que dolió más fue la despedida Ok Ahora vamos a hacer un pequeño loop en esta parte. Pídame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no miente. Si dame un beso que me reviva, lo que... Ok, eh, creo que la tonalidad no está correcta, vamos a hacerlo de nuevo. Pídame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no miente. Si dame un beso que me reviva, lo que dolió más fue la despedida. Pídame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no miente. Si dame un beso que me reviva, lo que. Ok, quizás ahora sí. Vamos a poner acá alto. Vamos a poner un autotune que no sea tan agresivo. Pídame un beso que me despierte, dime que en esta Perfecto. Ahora, vamos a hacer de nuevo, como dije, un mínimo de mixing aquí. Vamos a quitar quizás la parte más baja. Pídame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no miente. Si dame un beso que me reviva, lo que dolió más fue la despedida. Pídame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no miente. Si dame un beso... Vamos a poner un compresor antes del slate. Ponemos uno de Universal Audio. Comprimir. 
un poco. Y dame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no mientes. Y dame un beso que me reviva, lo que dolió más fue la despedida. Y dame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no mientes. Y dame un beso que me reviva, lo que dolió más fue la despedida. Y dame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no mientes. Si dame un beso que me reviva Lo que dolió más fue la despedida Y dame un beso que me despierte Dime que en esta realidad no miente Si dame un beso que me reviva Lo que dolió más fue la despedida Vamos a poner un poco de saturación Y dame un beso que me despierte Dime que en esta realidad no miente Si dame un beso que me reviva Lo que dolió más fue la despedida y dame un beso que me despierte Dime que en esta realidad no miente Si dame un beso que me reviva Ok Ahora ponemos un poco de delay Delay Digamos que esto es un mix bastante rápido Justo para entender cómo sonaría Vamos a ponerle un poco de delay en esta parte Vamos a poner un 15% y dame un beso que me despierte, dime que en esta realidad no mientes. Y ya finalmente le ponemos un poco de reverb. Ok, vamos a hacer lo mismo con el slate. No obviamente copiar lo mismo. Quizás algunas cosas sí, como el autotune. Nunca llego a pasar en la oportunidad de demostrar que sí puede funcionar. Yo que no le mamá. También el compresor. Nunca llego a pasar en la oportunidad de demostrar que sí puede funcionar. Yo que no le Vamos a copiar el Neutron también, pero arreglamos un poquito el ecualizador. Vamos a ver. Nunca llego a pasar en la oportunidad de demostrar que sí puede funcionar. Y aunque no hablemos más en esta realidad, vamos a cerrar este capítulo ya. Nunca llego a pasar en la oportunidad de demostrar que sí puede funcionar. Y aunque no hablemos más en esta realidad, vamos a cerrar este capítulo ya. Nunca llego a pasar en la oportunidad de demostrar que sí puede funcionar. Y aunque no... Copiamos los mismos efectos. Y vamos a poner un Deasher al final. En ambos. Así que usamos el de Nectar. Si dame un beso que me reviva Lo que dolió más fue la despedida Nunca llego a pasar en la oportunidad De demostrar que sí puede funcionar Y aunque no hablemos más en esta realidad Vamos a cerrar este... Ok, vamos a escuchar el road y luego el otro Y dame un beso que me despierte Dime que en esta realidad no miente Si dame un beso que me reviva Lo que dolió más fue la despedida Y aunque no hablemos más en esta realidad 
realidad. Ok, vamos a escuchar la última parte del road y cambiamos al slate para tener más clara y más fresca la diferencia. Lo que dolió no fue la despedida, nunca llegó a pasar en la oportunidad. Lo que dolió no fue la despedida, nunca llegó a pasar en la oportunidad. De demostrar... Ok, de nuevo en este caso el road no está para nada mal, de hecho me sorprende bastante, pero el slate de nuevo se siente... Como que todas las frecuencias están siendo trasladadas correctamente. Se siente más lleno el, es, el espectro y sobre todo en la parte alta. Escuchen. Ahora quiero quitar aquí la emulación. Y escuchar con y sin emulación. Primero sin. Obviamente la gran ventaja del road, del slate, perdón, es que si sí, digamos que a mí no me gusta este micrófono, ya que estoy aquí y me doy cuenta que no es el indicado para mí, yo puedo siempre cambiar el micrófono en base al cantante, en base al instrumento, y eso me va a dar una facilidad y me va a dar muchísimo margen de cambio para corregir, incluso después que termine la grabación. Yo diría eh, que el Rode está muy muy bien y la diferencia de precio digamos que no es poca, pero obviamente me gusta más el trabajo que hace el de Slate y tiene toda la ventaja que dije de cambiar los micrófonos, te trae eh, algunos preamplificadores, te trae algunas cosas bastante interesantes que puedes aplicar. Ya con esto tienes, digamos, eh, la comparación necesaria para que si estás pensando en comprar este micrófono de Slate Digital, evalúes y veas si es lo que realmente quieres y necesitas para tu estudio. Si te gustó el video recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones ya que semanalmente hago review de algunas cosas como viste aquí micrófonos, también hago review de plugins, hablo de producción musical, mixing y mastering, cómo vender beats y muchísimo más. Si hay algo que te interesa en particularidad déjamelo abajo en los comentarios que yo estoy siempre leyendo y tomando en cuenta todas sus ideas para hacer nuevos videos. Sígueme en mis redes sociales si aún no lo haces y nosotros nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta la próxima.